पशुपति तक तमाम संप्रदाय हार्दिक स्वागत सो यानी स्पेशली आज अगर विशेष कथ्य बने को सही अनुसंधान सहायक सूचक को तैयारी गरीब अनुभव क्या तफाइन संप्रदाय सहायक पुगने हित दे तेरे देरी कंफ्यूज हो अगर साथ ही देरी कंफ्यूज बने को सही मलिक बैठा है कुछ है ना उस तो वाले सेलिब्रस में अन्य कुछ मार्क्स को इसे ना होना कई लिए होना क्यों होना कसरी होना बने संदर्भ में देरी कंफ्यूज न हो देखे कुछ ना इस लाइस अटाउट करने आज हम मेरे प्रयास रहने सा राइट तो फिर आपको कंफ्यूज न लाई थोड़ी काम करने से मिले आज हम बस आए हैं और उसमें भी अनुसंधान सहायक सूचक तैयारी यदि करते होने से बने तो फिर संग की कंफ्यूज न सा हम लाइक कमेंट बॉक्स में छापने सकने से मिले तो फिर को कमेंट को ओके जवाब देने प्रयास करने से अरब हम बुरी सकने बाग हैं सब तो बात तो क्राइटेरिया को होना होगा ओके इधर भी बंद है कि मॉली तो फाइनल है यानी रहा हम लोग साथ ही रुको कनेक्शन मॉल अलग तो अली तो मॉली पुखरा मार को सुबह ना मार्च का हम लोग मस्सा ही ना यानी कि अनुसंधान को संबंधित व्यक्ति और संग बनी मॉली के ही टॉस कराओगे प्रेस गवर्नमे� यानी मेरा तो पहले चाहे को सब्जेक्ट मैटर में आज हमें ले पके बनी फ्रेश करने सु। तो आह इधर अनुसंधान सहायक सूचक संग संबंधित रहे रहे तो मैं कुनी पनी कंफ्यूजन में होने सब ने। ओके तो पहले चाहिए कमेंट करना सब लोगों ने सब। ओके विकास हाजिर ने बनने बाग उसा कमेंट करने बाग उसा कसरी पढ़ने में की कौन सा होना है इधर तो पहले तैयारी गढ़ दे होने से तो वह कम बोली से अपने बैगों से बने ओके तो पहले की कौन सा होना बंदा है जैसे पहला सिलेबस पारे क्लियर होने से ओके सिलेबस में कोई कंफ्यूजन होने से कि नहीं तो पहले कुछ तो बोले जरिये जाने मित्र बोले कुछ को बुक पढ़ता ठीक होला बने बैगों से आ भूगोल संग संबंधित नेपाल को आधुनिक इतिहास संग संबंधित जी के संग संबंधित प्रश्न हो रहे हैं तो पहले से क्यों नहीं पढ़ने सकते बंदा है जैसे आप लोग एक्स्ट्रा पढ़ने पढ़ने सकते हैं ना तो दस कक्षा संभव तो पहले जल्दी पढ़ने बैग हो सकते हैं मैथमेटिक्स संग गणितीय सामान्य समस्या गणित संबंधित समझने मोले देरी एपिसोड रहा किस वजह से तो भाई को लागी है ना मोले मैथमेटिक्स वाली चीज करने होना लेबनी राइट तेज अंदर का तोस्तो उनसे बंदा है रिचे ही सीट बाढ़ा को दी कस्टम प्रश्न सम अकेले तेज से करी चाहिए प्रॉफिट बाढ़ा कस्टम प्रश्न खंडिकरण बाढ़ा कस्टम प्रश्न ओके बर्गमूल बाढ़ा क ओके तीन दिन वाले अजमेर दिन वाले कसरी पौधा तो पाइन अच्छा ही सीओर पास होने से तो बड़ी उनको प्राप्त करने सम्मान बड़ी उनसे तो सिलेक्ट करने सम्मान बड़ी उनसे बनने से निर्भर मां अजमो तो फैन लाइक के टिप्स और दें सु पहले तो तो पाइले आठ छब्बीस के दिसंबर दोस्तों में अपनी बढ़ना पाइने से � अरे ना ऐसी मतलब पास करें रहे सही सर खरीद जाएगी खाना सब ने सम्मान अब निकी कम सर ये उस बाबू अरे ना अंतिम अंतिम जस्ता चांस हो रहा है ना वो खरीदार मात सही अलग अलग खुले के सही नहीं आ रहे हैं ना बैग सही ना नास्तु की मात्रा एग्जाम उनसा अब आओ नहीं फागुन में राइट तो अपन स्पेशली मो एक दम इसीलिए बस बारे तो मैं कुछ रिक्लियर होने पड़ेगा बंदा बंदा खरीद सकते हो और तो पहले मैंने धीरे कुल रख सकते हैं सामान्य ज्ञान को पाठों सब राइट तो मैं सामान्य ज्ञान बारे एक दम ही क्लियर होने से तो पहले स्पेशली गार्डो यहाँ बारे होने सकते हो कि ना मैंने बकरे एसवी या तो प्रोस्ट पढ़ मानो किसी को सामान्य कॉन्सेप्ट इधर सब बनी गाना सकना होना है इधर त्यों बाइक को तब मैंने क्या बोलने पड़े बंदा कि जैसे सामान्य ज्ञान तब बहुत दिक्कत आ रखा है उनको निकल मौत तब ना हो जस्ट बड़ा पचास पुराण का को जैसे तब पहले प्रश्न को आमने दर्शा जब मज़ा मिल फिफ्टी मैक्स को आऊँगा तब पहले � 
निर्मला पंत को हत्या के कुछ यी आदि कुछ समेटे इतिहास तेल इतिहास भेन मेरे तेल समसामयिक भाइट यी समसामयिक भि पड़ने कुरा हिजो को के भो आज के भैर भोलि के होता पर्सि के होता एक्जाम न आने बेलासम तुम्हें निरंतर अपडेट भैर हो कि अपडेट भैर रहो कि समसामयिक तैयार पूर्ण रूप में पक्की मैं गोर्खा पत्र में प्रकाशित प्रश्न रो प्रश्न को जवाब मैं सें दिखे राइट तो हेन सकूँ तो भाई को तुम्हारे सामान्य ज्ञान में इतिहास भैया राइट अभी भूगोलसंग संबंधित अब भूगोलसंग संबंधित सब भूगोल को पढ़े तो संभव होते हैं तैयार छुट्टन के क्राइटेरिया छुट्टन तब भाई भूगोल संबंधी जिसको ऐतिहासिक नेपाल को ऐतिहासिक धार्मिक दृष्टिकोण ने का महत्वपूर्ण स्थल के धार्मिक स्थल के राइट ने धार्मिक स्थल के बारे में क्लियर होस् पैला राइट धार्मिक स्थल का महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल के बारे में क्लियर होनी क्षेत्र फल सीमा ओके कता कता के लिपुलेख को आन सो डेट को समझना होगा राइट लिपुलेख तो कहीं मैप को प्रकाशित भाई कुछ आने सकता ओके पर्यटक दृष्टिकोण ने महत्वपूर्ण स्थल कुन कुन भर्भ में आने सकता आज मैं अभी भन्ने टपिक तब एकदम ख्याल कर हंड्रेड पर्सेंट नाम निस्कने संभावना होता है मैं भन्न खोजे मैं ग्यारेटी लिख खोजे होना तर के होने तब जो परीक्षा दिदे हो परीक्षा को तैयारी करना तो के आने टपिक था तैयला तर ते टपिक को तैयारी कराइट ते टपिक को तैयारी नगर्ने अन्न अन्न धे पढ़े जो करने धे पढ़ने तर टपिक में रहकर नपढ़ने तस्त भोदि अर्थ रहते हैं राइट सो बार तैयार टपिक में पढ़ना को लगी ये कुछ ध्यान दिशा जैसे नदी ने नदी नाला को बारे में हावा पानी को बारे में राइट ने विभाजन को बारे में संगीय प्रदेश को बारे में तो तब नितांत जानना आवश्यक ने पाइने संरक्षित जानवर को बारे में राइट ये आदि कुरा में तब जानना आवश्यक जिसगरी ने प्रचलित धर्म के के धर्म प्रचलित कति प्रतिशत ने कुन धर्म मन भूरा राइट संस्कृति जात जाति का कुरा आँस संविधानस मैं हिजो कि अस्त मत रखा थे एट एपिशोड संविधानस संबंधित निके महत्वपूर्ण तो एपिशोड हेन हो मैं हालसम जारी भैया संविधान तैं मेरे चाहे हिजो अथवा हिजो में छाला सायद हिजो को में हालसम जारी भैया संविधान राइट हिजो को अस्थि में छाला हालसम जारी भैया संविधान तीन का भाग कति हु कहीं जारी भैया तीन को विशेषता के निके महत्वपूर्ण एपिशोड तैंक पूरा पूर जानकारी दिखे मैं तैं ओके हालसम दुई हजार चार साल बा संविधान चाहे में है सुरू भर चाहे जो चार साल को संविधान कार्यान्वयन भर थे रही ते पड़ी आए तब के भाई भादा खेल दुई हजार बहत्तर सालसम आईपुग् कुन कुन चाहे संविधान बने तो संविधान का धारा कति अनुसूची कति भाग कति जारी मिति कहीं हो रहा स्पष्ट भिडियो बनाइए तैयार हिजो छाड़ी अस्त को भिडियो में हे हालसम जारी भैया ने संविधान तैंर सामग्री हाल तेल तब पूर्ण रूप में काम कर ग्यारंटी दिए भू हालसम जारी भैया ने संविधान हेद पक्की तैंक सहयोग होने ओके जम्मा बाईस जान मित्र लिखा ओके सेयर कर सकूँ तैंको साथी सहयोग होना सकता क्योंकि कस्तु हमीर हो कंपिटिशन तो हो नहीं भाई तभी कंपिटिशन को जमा में तर तब तब आपको साथी भाई सेयर करूदि तैं को सानों सहयोग ने उस सहयोग सकता कृपया सेयर कर सकूँ ओके तेगरी मैं तैयार सुधे प्रश्न के जवाब पक्की दिने जैसे उत्तर बिग्रे में अंक काटि कि मित्र होते में नडर आ हई जस्ते पड़ी हमी इतिहास को कुरा गये है आलसम असरी जारी भैया संविधान को गये संविधान के बारे में तैयार मैं भनी सकें अस्त को भिडियो तब पूरा पूरी क्लियर हो बाहे तैयार संविधान को अरुण चैप्टर हेन ही पर्देन ओके अस्त हाल को हालसम जारी भैया ने संविधान के बारे में हेन अरु सामग्री तब आवश्यक पड़ेन ओके म ग्यारेटी दिए भू तो पड़ी को कुरा रही है राजनैतिक विभाजन मैं संघ प्रदेश कति संघ में बाँड़ प्रदेश भि का कुरा राजधानी का कुरा अस्त भर्खर हेटे राजधानी तोक है कहीं तोको राजधानी भाई कुरा प्रदेश को नामकरण के कुछ एकदम महत्वपूर्ण रहता है इन ये टपिक रहकर मैं पढ़ू भाई चोख में आगे आँच कि तब बृहत रूप में पढ़े आने टपिक जानून कि अर्थ रहते हैं राइट थ्री टर्स इक्जाम कहीं होता छब्बीस गति समय चाहिए तब को फर्म भरने टाइम से राइट फर्म लेट फर्म चाहिए फी तिर भी फर्म चाहे भरना पाँच तो बेलासम हमें कुर्न पर्व क्योंकि फर्म भर न सकते इक्जाम डेट तोक्ने कुरा तो भैन मित्र राइट फर्म भरने मिति सक सके पाड़ी 
अझ केही समय लाग्छ ओके अझ केही समय पछाडि मात्र के लाग्छ भने एग्जाम डेट टोक्छ त्यसमा तपाई निसन्देह भएर तपाईले अहिले एग्जाम कहिले हुन्छ भनेर आत्ति नै हैन तपाईले कसरी प्रिपरेसन गर्ने म्याटेरियल्सहरु कसरी चाहिँ संकलन गर्ने भन्ने तर्फ लाग्नु पर्छ राइट ओके तपाईलाई फेरि पनि एक प्रश्न नमस्कार भन्न चाहन्छु म डीआर काफले आज मैले तपाईलाई अनुसन्धान सहायकको सूचकको बारेमा विस्तृत जानकारी दिन गइरहेको छु भन्नुभएको छ एकैचोटी फर्स्ट र सेकेन्ड पेपरको एग्जाम हुन्छ भन्नुभएको छ त्यस्तो भन्दा पनि एग्जामले अहिले सम्भावना के छ भन्दाखेरि पहिला त त्यो लिइहाल्छ हैन सामान्य ज्ञानको प्रश्न चाहिँ त्यो खालको एग्जाम हुन्छ त्यस पछाडि चाहिँ विषयगतको हुन्छ मित्रहरु त्यो एग्जाम को रुटिन आउने बेलासम्म हामीले पुग्नु पर्छ ओके त्यसको चाहिँ छुट्टा छुट्टै हुन्छ एग्जामहरु चाहिँ त्यो कुरा म क्लियर हुनु होला ओके अब्जेक्टिभ र सब्जेक्टिभ डबल एग्जाम हुन्छ एकै दिन हुन्छ भन्नुभएको छ तपाईले के बुझ्नुस् भन्दाखेरि पहिला तपाईको अब्जेक्टिभ वाला क्वेशन हुन्छ राइट सामान्य ज्ञानसँग सम्बन्धित त्यस पछाडि अर्को पेपरमा हुने हो विषयगत प्रश्नहरु त्यो विषयगत प्रश्नमा एग्जाममा अहिलेसम्म के भइरहेको छ अस्ति मैले अस्ति सरसँग कुरा भएको थियो त्यहाँनेर हैन उहाँसँग मैले के भन्नु भन्थे भने एग्जामको डेट नतोकिन गेल सँग त्यो प्रक्रिया नभइकन अब चाहिँ सिट प्लानिङको कुराहरु हुन्छ कति हुन्छ जम्मा चाहिँ परीक्षार्थीहरुको राइट परीक्षार्थीहरुको परीक्षार्थीहरुको संख्याको आधारमा एग्जाम तोक्नु पर्ने हुन्छ त्यनेर एउटा प्राविधिक पाटो हुन्छ के हामीले चाहिँ के के हुन्छ भन्दा हामीले सजिलै बुझिन्छ तर के हुन्छ भने एग्जाम सञ्चालन गर्न धेरै गाह्रो कुरा हो त्यसपछि एकदम त्यति सजिलो कुरा होइन त्यो र परीक्षार्थीको संख्यालाई मध्यनजर गरेर त्यो पक्का पनि डेट र सबै कुरा डिटेलमा तोक्छ त्यसमा चिन्ता नमानुस् ओके ओके यो खबर यो भिडियो शेयर गरेर साथीहरु समक्ष कुरा नबिर्सन सहित रहेर है अनुसन्धानको परीक्षा प्रदेशमा हुन्छ होला कि नाइ भन्नु भएको छ यो चाहिँ तपाईको मैले भने पोखरा काठमाडौँ हेटौडा बुटो लगायत यस्तै सहरहरुमा हुन्छ यो स्पष्ट ओके स्पष्ट त भने संविधानको बारेमा फेरि साथीले कमेन्ट गर्नु भएको छ संविधानको बारेमा धेरै केही पनि पढ्दैन राइट अस्तिको भिडियोमा हालसम्म जारी भएका संविधानहरुको बारेमा चाहिँ हामीले विस्तृत रूपमा कहिले जारी भएको हो कति भाग छन् कति अनुसूची छन् भन्ने सन्दर्भमा डिटेलमा तपाईलाई हामीले जानकारी दिएका छौँ कृपया त्यो हेर्नु भयो भने तपाईले संविधानसँग सम्बन्धित कुनै पनि अरु सामग्री नहेरे पनि तपाईलाई पुग्ने गरी हामी सामग्री दिएका छौँ हाम्रो प्रयास त्यहाँनेर त्यो खालको रहेको छ राइट ओके त्यसैगरी सुन्नु भएको छ आइक्यू हार्ड हुन्छ कि सजिलो भन्नु भएको छ आइक्यू हार्ड र सजिलो भन्दा पनि मित्रहरू यहाँनेर तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने कस्तोलाई हार्ड कस्तोलाई सजिलो भन्ने राइट कस्तो हुन्छ भने ठ्याक्क एसई लेभलको स्टुडेन्टले पास गर्न सक्ने खालको प्रश्नहरू हुन्छ तपाईँ त्यो कुरामा ढुक्काउनु भएको छ राइट त्यसैगरी ओके लेखन शैली भन्नु भएको छ लेखन शैली नितान्त है मैले तपाईँलाई कसरी सफल हुने भन्ने सन्दर्भमा पनि सामग्री राखेको छु हेर्नु भएको छ कि नाइ राइट ओके धेरैजना साथीले परीक्षा कहाँ हुन्छ भनेर भन्नु भएको छ काठमाडौँ हुन्छ कि यता दीपायल नेपालका सबै सहरहरूमा हुन्छ सबै प्रदेशहरूमा हुन्छ प्रदेशका मुख्य मुख्य सहरहरूमा हुन्छ तपाईँ त्यो कुरामा ढुक्क हुनुहोस् मित्रहरू ओके ओके त्यसैगरी यहाँनिर धेरै साथीले भन्नुहोस् सर म्याथको टाइम एन्ड ओर्कको पनि पक्कै पनि हो कि समय काम र समय कार्य र समय निकै महत्त्वपूर्ण च्याप्टर हो यसको बारेमा पनि मैले तपाईँको लागि महत्त्वपूर्ण सामग्री लिएर पक्कै पनि उपस्थित हुनेछु स्पेसियली मैले तपाईँलाई नाका नाफा नोक्सानको पनि सामग्री आज पस्कन लागेको थिएँ तर त्यसमा तपाईँलाई त्यति साह्रो आवश्यक पर्ला जस्तो चाहिँ मलाई लागेन राइट सो यो सूचक भनेको चाहिँ के हो भन्नु भएको छ यो चाहिँ चौथो पद हो मित्र चौथो खरिदार्थ सूचकमा के फरक छ एकदमै सेवा सुविधामा केही पनि फरक छैन तपाईँ यस कुरामा ढुक्क हुनुहोस् त्यसरी सुविधामा केही पनि त्यस्तो फरक छैन ओके अनुसन्धानको परीक्षा काठमाडौँमा मात्र मैले भनिसके नि मित्रहरू काठमाडौँमा मात्र होइन यो देशका विभिन्न सहरहरूमा चाहिँ सञ्चालन हुन्छ स्पेसियली चाहिँ तपाईँहरूले फर्म भर्नु भएको छ होइन तपाईँको फर्महरू भरेको आधारमा राइट तपाईँको कति परीक्षार्थी कुन ठाउँमा छ भने त्यही अनुसारको केन्द्र तोक्ने हो कि जस्तो हामीले चाहिँ पहिले के भन्दा अहिले चाहिँ मन्त्री परिषदले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ देशका विभिन्न सहरहरूमा गर्ने भनेर भनेको छ राइट तर परीक्षार्थीको सङ्ख्या राइट परीक्षार्थीको सङ्ख्यालाई हेरेर कुन प्रदेशमा कति छ कहाँ तोक्दा ठिक हुन्छ भनेर चाहिँ त्यसरी तोकेको हुन्छ केन्द्रमा तपाईँले नहाँतिनुहोस् नहाँतिनुहोस् तपाईँले मजाले पढ्नुहोस् यहाँनिर आज स्पेसियली त मैले तपाईँलाई कसरी पढ्ने पढ्ने सामग्रीमा तपाईँले कसरी तयारी गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरालाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले आज म उपस्थित भएको छु म भोलि काठमाडौँ जाँदैछु त्यहाँ त्यसमा मैले केही प्लस कुराहरू पक्कै पनि तपाईँको लागि प्लस गर्ने मेरो प्रयास रहनेछ राइट सो धेरैजनाले कमेन्ट गर्नुभएको छ तपाईँ सेयर पनि गर्न सक्नुहुनेछ ओके एक्जाममा जिकेबाट कुन च्याप्टर चाहिँ बढी भन्नुभएको छ जिकेबाट मैले तपाईँलाई भने सामान्य ज्ञानबाट धेरै च्याप्टरहरू छन् जस्तो नेपालको इतिहाससँग सम्बन्धित 
राइट तेरी भूगोल सब संबंधित भूगोल का कई टपिक मैं भिडियो बना रखि सकता टपिक हेन तो भूगोल को अरुण दुनिया दीवाना नपर्न सर्टेन टपिक पढ़ु इसी को प्रचलित धर्म भाषा संस्कृति को बारे में पढ़ु तेगरी ओके संविधानसंग संबंधित मैं भनी हाल तीसंग संबंधित कंप्यूटरस संबंधित राइट सामान्य ज्ञानी हो भौतिक परीक्षण में तो तैयार मैं भौतिक परीक्षण में एक छिन्न जाने तेगरी ओके ओके तेगरी ओके 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 तेगरी साथी कमेंट कर कुछ जिज्ञासा यदि ओके इक्जाम कहीं भाषा फिर निशाजी ने यो इक्जाम को बारे में तैं डेट को बारे में चिंता नगर पैला तो फाइल ओइल प्रिपेयर कर तैयारी कर राइट सो राम तैयारी करूदि इक्जाम डेट पक्का तोक्स छब्बीस गति पछाड़ी को कई समय पछाड़ी राइट क्यों तो कस्त भादा तब अब इक्जाम कहीं होने कुछ कुछ असर कर दें क्योंकि तब को मिति भैया है तो भिरोम भरना पाँच फर्म भरी सके पाड़ी इक्जाम जैसे भाई तैंक को जन्म मिति ने कई असर पार्दन ओके तेगरी ओके लोकेन्द्र था अजी होर कति हो पढ़ना पढ़ा हो पढ़ना तो मजा पढ़ा तब मैं सो दस कक्षासम पढ़ु भाषा जो कोर्स तो कोर्स ने धेरे कवर कर राइट तो भाई को आगे है तैंक बुद्धि बौद्धिक परीक्षण मैं बौद्धिक परीक्षण के प्रश्न हाल थे याद कर चर्चा कर बौद्धिक परीक्षण के बारे में यहाँ मैं तैयार थोड़े जानकारी दिन चाहूँ जो ओके जस्ते शाब्दिक बोध बने में जो अनुक्रम ओके समरूपता वर्गीकरण मिलदो जुलदो अमिलदो दिशा दूरी है यो सब संबंधित आँच कि अनुक्रम मिलाने कि उस्त उस्त मिलाने शब्द मिलाने फिगर मिलाने खाल जो लोकसभा आयोग में सोदि नहीं तीन खाल प्रश्न आँचन ये बौद्धिक परीक्षण परीक्षण में चाहिए राइट सो तब बुझ् पर्व भादा खेल जो अशाब्दिक बोध अंतर्गत बनाकर बौद्धिक परीक्षण सोधे हो तुक्रम समरूपता जो समरूपता सीमिलरिटी अंग्रेजी में सी सीमिलरिटीज भाइट इसमें तब बुझ् पर्व उस्त उस्त देखिने शब्द मिलान अथवा फिगर मिलान तस्त टाइप को सोच अर्गीकरण सोच वाटर इमेज भी सोच एकदम तब ढुक्क हो जैसे कुछ भी रियल इमेज लाटर में रिफ्लेक्शन में क्या वाटर इमेज तिफ्लेक्शन बुझ् है रिफ्लेक्शन को कक्षा देने मेरे तैयारी हो अलग टाइम बिगड़ रहा है जो वाटर रिफ्लेक्शन इमेज के बुझ् पर्व भादा कुछ भी चित्र इमेज में क्या पानी में देखा खेल कस्तों आकृति देखि भाई कुछ जैसे ऐना में हेन ऐना में जैसे पानी में उभर हेन भोदि टाउ को हम माथि को टाउक तल देखिए राइट तल देखिए खुट्टा माथि देखिए इमेज प्रयास कर प्क्टिकली प्रयास कर मित्र ओके यहाँ बुक को कुरा मित्र धेरेजना ओके बुक को कुरा नगर क्योंकि बुक बने तीत साहो तयन में फायदा पुग्ने हेतु सर्च कर खोजे बुक अलग कमई ये अनुसंधान सहायक में तेमा एसईस संबंधित भगना तब आप घरमें बसर सामग्री कलेक्ट करें पढ़ू भी नितांत फायदा होता तब गोर्खा पत्र को दैनिक प्रश्न अपडेट होने पर्व तैंट धे प्रश्न आई रख धे लोकसेवास संबंधित रहकर है हमें धे पढ़ाएं मैं चाहे विभिन्न क्लास दिखा लोकसेवा दिखु है तेस क्रम में तैं प्रश्न दूर पक्की तक ओके मैं जाना चाहिए यहाँ जो बौद्धिक परीक्षण और सामान्य ज्ञान तैयार जानने पड़ने होता बौद्धिक परीक्षण पंद्रह अंक को ओके फिफ्टीन मार्क्स को बौद्धिक परीक्षण हो तितांत महत्वपूर्ण होके तेगरी तक बुझ् पर्व भादा खेल यहाँ पचास अंक को सामान्य ज्ञान ओके सामान्य ज्ञान बौद्धिक परीक्षण वाले बुझ्हला जिसमें तेरी द्वितीय पत्र तीर जाँच मब ओके प्रथम पत्र में कुछ कन्फ्यूजन छोड़ ओके कुछ कन्फ्यूजन छि भि तैं मैं भन्न सकूँ ओके राइट नर्मली मत धीरे यहाँ तैयारी नगरिक तभी कहीं धेरेजना गुनासो कर मैं तो जिज्ञासा मेटाने मेरे प्रयास हो यहाँ ओके सो कमेंट लाइक सेयर करना नबिर्स क्विज ब्राइटर नलेज तक प्रत्येक पल्ला सीकाईपूर्ण बनाने हम उद्देश्य हो तेस तो तभी ओके आयोग संबंधित विभिन्न समस्या तो समस्या को समाधान में केन्द्रित रहकर हमें विभिन्न सामग्री लगे आने ओके ओके सो तैयार कमेंट कर सकूँ तेगरी डीआर का फेसबुक में गए पेज लाइक कर सकूँ राइट तेसो तो अब मैं पुनः लैजान चाहूँ अर्क पार्टोतर्फ यहाँ जो अनुसंधान सहायक को तैयारी करइट यहाँ गोर्खा पत्र को सामग्री कसरी पा सकते भाई हमीर मैं यहाँ राखी रखे तोर्खा पत्र में तैयार चाहिए सामग्री 
चाहिने जस्तै विषयगत र वस्तुगत खालको प्रश्न हुन्छ मैले भिडियो नै बनाएर तपाईलाई राखेको छु गोर्खापत्र मेरो च्यानलमा गएर भिडियो अल भिडियोमा गएर हेर्नुभयो भने गोर्खापत्र ज्ञान सागर भनेर मैले त्यहाँ बकाइदा राखेको छु राइट तपाईले अन्य सामग्रीहरू पनि यदि चाहियो भने हामीलाई भन्नुस् राइट ओके यहाँनिर फर्स्ट पेपरमा नाम निस्केकोले भन्नुभएको छ अवश्य पनि अवश्य पनि फर्स्ट पेपरमा पास नहुने कुरै छैन तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् है किन भन्दाखेरि यहाँनिर हेर्नुहोस् है जस्तो के छ तिस अङ्क चाहिँ ल्याउनु पर्छ राइट तिस अङ्क चाहिँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ डेढ सयमा चाहिँ एक सय पचासमा राइट त्यसै गरी पुनः तपाईँले फेरि बुझ्नुभएको छ होला लिखित भनेको चाहिँ पहिलो चरण लिखित हुन्छ राइट त्यसै गरी द्वितीय चरणको स्वास्थ्य परीक्षा एकदम विस्तृत रूपमा हुन्छ राइट विस्तृत रूपमा के हुन्छ भन्दाखेरि स्वास्थ्य परीक्षण हुन्छ र अन्तर्वार्ता हुन्छ अन्त्यमा र यो कुरा त मैले तपाईँलाई यसो बताएँ अब तपाईँलाई पुनः लैजान्छु मैले यहाँ सब्जेक्ट वाइज विषयगत रूपमा ल नेपालीमा म अन्सर गर्ने हुन्छु तपाईँलाई कुनै पनि कन्फ्युजन क्लियर हुनुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस् नेपाली विषयसँग सम्बन्धित र कुनै पनि कन्फ्युजन छ भने सिलेबससँग छ भने कमेन्ट गर्नुहोस् ओके म क्लियरफाई गर्छु एक्जाम्पल दिएर क्लियरफाई गर्छु हामी नेपाली हो तर हामी सबैलाई नेपाली शुद्ध आउँदैन होइन धेरैजनालाई राइट यस्तो ग्रामर त्यस्तै छ ओके अब म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि नेपाली व्याकरण नेपाली व्याकरणमा शब्दवर्ग मैले पहिलो भिडियो हालेको थिएँ यो शब्दवर्ग अन्तर्गत शब्द छुट्टाउने राइट शब्दवर्ग जुन नाम सर्वनाम त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा भन्दाखेरि चाहिँ सुरुतिसम्म भिन्नार्थ पनि शब्द भण्डारभित्र पर्ने कुराहरू हो होइन त्यसै गरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ विशेषण छुट्टाउने राइट विशेषण केलाई विशेषण भनिन्छ नाम सर्वनाम कसरी छुट्टाउने भन्ने बारेमा पनि हामीले छलफल गरिसकेका छौँ ओके ओके त्यसै गरेर तपाईँहरूलाई चाहिँ शब्द भण्डारबाट आउँछ व्याकरणको ओके व्याकरणको शब्द भण्डार त्यस गरी शब्द निर्माण शब्द निर्माण गर्ने हुन्छ नि उपसर्ग प्रत्यय लगाएर उपसर्ग र प्रत्ययमा पनि कुनै कन्फ्युजन छ भने भन्नु होला मित्रहरू ओके सो उपसर्ग र प्रत्यय लगाउने शब्द निर्माण बाट बाट आउँछ त्यसै गरी वाक्य संश्लेषण र वाक्य विश्लेषण यहाँ इङ्ग्लिसमा छन् आउँदैन भन्नुभएको छ इङ्ग्लिसको चिन्ता नगर्नु इङ इङ्ग्लिसको पनि गाह्रो हुँदैन इङ्ग्लिसको सजिलो छ ल्याङ्ग्वेज हामीले चाहिँ इङ्ग्लिस हो अङ्ग्रेजी भाषा भनेर मात्र हो तर चाहिँ इङ्ग्लिसको गाह्रो छैन पाउँछ इङ्ग्लिसको हामीले एकैसमा चर्चा गर्नेछौँ परिभाषा आउँछ नाम सर्वनामको भन्नुभएको छ यस्तो छ के छ भन्दाखेरि यसमा दुई अङ्कको प्रश्न आउँछ पहिला बुझ्नुहोस् है व्याकरणबाट सातवटा प्रश्न आउँछन् नेपाली व्याकरणबाट के आउँछ भन्दाखेरि सातवटा प्रश्न आउँछ राइट नेपालीबाट चाहिँ सातवटा प्रश्न आउँछ जसमा दुई अङ्कको एउटा प्रश्नको दुई अङ्क ओके दुई अङ्क भनेको चौध नम्बरको नेपालीबाट आउँछ जम्मा जम्मी तपाईँले हेर्नुहोस् त नेपालीबाट मात्रै चौध नम्बर भनेको थोरै होइन नि राइट तपाईँले के भन्छु यहाँनिर परीक्षा कहिले हुन्छ भन्नुभएको छ मैले भनिसकेको छु इक्जाम डेट छब्बिस गते पछाडि पक्कै पनि आयोगले टोक्ने छ छब्बिस गतेको केही दिन लाग्छ अझै पनि राइट मेडिकमा खास के के हुन्छ हाइट त्यस्तो केही पनि चिन्ता नमानुहोस् है हाइट हाइट है दुनिया दुनिया दिवाना भन्ने के के फैलाएको छ जस्तै तपाईँले चाहिँ जागिर खाइसके पछाडि होइन जागिरको जिम्मेवार लिएर काम त गर्नु नै पर्छ राइट तर त्यस्तो कुनै पनि चाहिँ त्यो सुनेको हल्लाहरूको पछाडि नलाग्नुहोस् बिन्दास तरिकाले तयारी गर्नुहोस् राइट तपाईँले एउटा कुनै नयाँ कुरो लिएर जानुहोस् त समाजमा राम्रा कुरा पनि आउँछन् नराम्रा कुराहरू पनि आउँछन् तर सबैको कुरा सुन्न चाहिँ सुन्नु पऱ्यो नसुनेर त सुकै छैन होइन तर डिसिजन आफ्नो लिनुपर्छ राइट त्यो नसाइँदो कुराको हल्लाको पछाडि बिल्कुल नलाग्नुहोस् राइट ओके केही औलो छोटोको कुरा गर्नु भएको छ कृपया त्यतातिर जाँदैन जाऊँ किनभने त हुँदैन अगर त्यो बकवास ओके त्यो बकवास चाहिँ मान्छेले तपाईँले राम्रो कुरा दिनुभयो भने पनि त्यो नराम राम्रो कुरामा धेरै नराम्रा टिप्पणीहरू पनि आएका हुन्छन् कि राइट सो नराम्रो कुराको पछाडि नदौडिकन राइट त्यसबाट नलेज लिएर कागले चाहिँ कान लयो भन्नेतिर नलगिकन आफ्नो कान छान्नतिर लागियो भनेदेखि बेस हुन्छ ओके ल नेपालीको कुरा यहाँनिर आउँछ नेपालीमा चाहिँ चौध अङ्कको प्रश्न आएको हुन्छ तपाईँले चौधै अङ्क ल्याउनुपर्छ यसमा कुनै पनि अङ्क नबिगार्नु होला किनभने सजिलो शब्दवर्ग शब्द भण्डार शब्द निर्माण त्यसरी वाक्य संश्लेषण विश्लेषण अनि विभक्ति अनि त्यसरी वाक्य तत्व र वाक्यान्त्रण यहाँबाट मध्येबाट पनि तपाईँलाई स्पेसियली त्यस पछाडि अलिक बोध अभिव्यक्ति यो अलिकति तपाईँले आफैले बुझ् बुझ्नुपर्ने छ बोध र अभिव्यक्ति भन्ने छ बोध र अभिव्यक्तिमा के छ भन्दा शुद्ध लेख्न तपाईँले शुद्ध शुद्धिको एकदम ख्याल गर्नुहोस् जस्तै एघार बाह्र पढ्नु भएको विद्यार्थीले यता कम्पल्सरी नेपाली पढ्नु भएको छ अनिवार्य मा चाहिँ तपाईँले पक्कै पनि शुद्ध ओके रस्व दीर्घको नियम पक्कै पढ्नु भएको छ होला ओके रस्व दीर्घको मा के नियम पढ्नु भएको छ होला त्यो अनि रस मेन रस्व दीर्घ पढ्नुहोस् 
अरु त हामीले नर्मली देखिराखेको भाषा यो त एताबाट हुन्छ भन्ने कुराहरु लगभग हामीले चाहिँ जानिरा हुन्छ राइट सो चिन्ता नगर्नुस् अनि त्यसैगरी बुधा लेखन ओके बुधा लेखन अथवा सारांश लेखन पनि आउँछ त्यहाँ नेर तपाईलाई प्याराग्राफ दिएर त्यसको सारांश ओके तपाईलाई जस्तो स्कुल लेभलमा जस्तो हालको प्रश्नहरु आउँछ नि हैन त्यही हालको सारांश लेखन भनेर आउँछ प्रश्न राइट तपाईले त्यसको बारेमा चिन्ता नगर्नुस् है त बिजुर अतिशयगरी तपाईको लागि चाहिँ सुत लेखन भयो त्यसरी बुधा लेखन भयो पत्र लेखन हेर्नुस् यो चिट्ठी लेखन आउँछ तपाईले चिट्ठी लेख्दा कसरी लेख्ने डेट लेख्ने कि नलेख्ने डेट कहाँ लेख्ने राइट त्यो कुराबाट क्लियर हुनु होला अतिशयगरी निमन्त्रणा लेखन निमन्त्रणा कार्ड बनाउनको लागि पनि तपाई क्लियर गर्नु पर्छस् नि त्यो चिट्ठी लेखनमा तपाईहरुले धेरैलाई थाहा छ होला हुन्छ हैन लेखेर लास्टमा खाम बनाउनु पर्छ हामीले पढ्न पाउने पठाउने भनेर राइट राइट सो ओके तपाईको लागि त्यसैगरी निबन्ध पनि आउँछ 150 शब्दको निबन्ध मैले यहाँ नेर तपाईलाई फेरि यो कुरा मैले राखि राखेन है तपाईलाई यो बोध अभिव्यक्ति र लेखनशिप भनेको चाहिँ पाँच अंकको आउँछ राइट नेपालीबाट यो पाँच अंकको भनेको चारवटा प्रश्न आउँछ हेर्नुस् है एकदमै स्योर आउने प्रश्न तपाईले के हुन्छ भन्दा शुद्ध लेखनबाट एउटा स्योर हो के नेपालीमा हेर्नुस् है पाँच अंक स्योर भयो तपाई शुद्ध लेखनमा अलिकति क्लियर गर्नुभयो भनेदेखि एक दुईवटा प्याराग्राफ लेखेर शुद्ध अशुद्ध एकदमै क्लियर हुनुभयो भने पाँच मार्क्स तपाईँको के भयो भने खोलिदिएमै भयो लकेटमै भयो भनेर बुझ्नुहोस् त्यसैगरी बुँदा लेखन ओके बुँदा जस्तै दिएको सा के प्याराग्राफ अनुच्छेदबाट बुँदा लेख्नुहोस् अथवा अनुच्छेदलाई सारांशमा ढाल्नुहोस् भनेर आयो भनेदेखि पाँच अङ्क सुरक्षित भयो तपाईँ सारांश लेखनमा कमजोर हुनुहुन्छ नि कृपया कमेन्टमा छान्नु होला त्यसबाट पाँच अङ्क स्योर हो यसबाट यो उ केही पनि छैन के राइट तपाईँ पाँच अङ्क स्योर हो त्यसैगरी पत्र निवेदन निमन्त्रणाबाट एउटा क्वेश्चन पक्का आउँछ राइट यहाँनिर अनुसन्धान सहायक सूचकको तयारी गरिरहनु भएका तमाम मित्रहरूले चाहिँ कसरी तयारी गर्ने तयारीमा के के कुरामा ध्यान दिने भन्ने सन्दर्भमा मैले आज तपाईँहरूलाई जानकारी दिइरहेको छु ओके ओके यसरी कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईँलाई मैले भन्ने भने छोटो निबन्ध लेखन एउटा पाँच मार्क्सको सिओर आउँछ निबन्ध कसरी लेख्ने पहिला परिचय लेख्ने अनि निबन्धको त्यो के हो कहाँ हो क के कसरी भन्ने कुराहरू फाइभ डब्ल्यू एसका कुराहरू घुसाउने निबन्ध लेख्ने सामान्य तरिका सिक्नु भने पाँच अङ्कमा केही होइन चार अङ्क सिओर आउँछ तिन अङ्क चार अङ्क सिओर आउँछ यो बिस अङ्क बोध अभिव्यक्ति र लेखनशिपबाट आउने हुनाले तपाईँले कुनै पनि टेन्सन नलेखिकन ओके कुनै पनि टेन्सन नलेखिकन बकाइदा तपाईँले चाहिँ तयारी गर्नुहोला मैले भने नेपालीबाट चौध अङ्क नेपाली व्याकरणबाट आउँछ राइट दुई 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 नम्बर खाले प्रश्न एकदम क्लियर भएर बस्नु होला त्यसैगरी अभिव्यक्ति लेखनशिपबाट पनि चाहिँ बिस अङ्कको प्रश्न आउने हुनाले तपाईँ टपिक धेरै छैन तपाईँ चारवटा टपिक छन् चारवटा टपिकबाट बिस मार्क्सको क्वेसन आउँछ भनेको त्यो तपाईँको पकेटमा राख्ने मार्क्स हो राइट ओके तपाईँको पकेटमा राख्ने मार्क्स हो सो क्लियर हुनु होला ओके यो पनि तपाईँको लागि मैले जोडेँ त्यसैगरी तपाईँले नेपालीबाट अङ्ग्रेजी अनुवाद यहाँनिर हेर्नुहोस् त यो कतै जाँदैन यो चाहिँ विशुद्ध छ अङ्कको चाहिँ क्वेसन आउँछ यहाँनिर तिनवटा दुई नम्बर खाले प्रश्न आउँछ नेपालीमा दिएर इङ्ग्लिसमा एक्स के अरे त्यसलाई ट्रान्सलेट गर्ने हो कि ट्रान्सलेट गर्न पनि प्रयास गर्नु होला अलिक त त्यो फेरि धेरै आउँदैन सामान्य वर्तमान काल सामान्य भविष्य काल एकदम सामान्य सामान्य कालको मैले भन्दै थिएँ नि फर्मुला तपाईँलाई होइन जस्तै प्रेजेन्ट टेन्सको के हुन्छ होइन अनि फ्युचर टेन्सको त्यसैगरी पास्ट टेन्सको सिम्पल फर्म राइट त्यसको नि हामीले सामग्री बनाइसकेका छौँ त्यो बढीमा पाँचवटा चाहिँ शब्दहरूले बनेको सरल वाक्य आउने छ अब म जान्छु तपाईँको इच्छाको यहाँनिर सेक्टर इङ्ग्लिस ग्राम राइट नेपाली चाहिँ मिडियमका धेरै स्कुलहरू यस्ता आउँछन् जहाँ इङ्ग्लिसलाई नेपालीमा पढाइन्छ कि होइन अनि किन कमजोर हुँदैन विद्यार्थी राइट इङ्ग्लिस सब्जेक्ट राखेको हुन्छ त्यो इङ्ग्लिसलाई पनि नेपालीमा पढाइदिनु हुन्छ टिचरहरूले शिक्षकहरूले ओके त्यो भएर चाहिँ तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने अब अङ्ग्रेजी माध्यमको विद्यार्थीहरूलाई खासै गाह्रो नपर्ला तर नेपाली माध्यमको विद्यार्थीहरूलाई इङ्ग्लिस अलिकति एका दुईलाई बाहेक धेरैलाई चाहिँ समस्या पर्न सक्छ आउनुहोस् चर्चा गरौँ इङ्ग्लिस ग्रामर ओके इङ्ग्लिस ग्रामरको बारेमा यहाँनिर चाहिँ तपाईँलाई के हुन्छ भन्नु भन्दाखेरि चाहिँ ओके तपाईँलाई चाहिँ वान मार्क्सवाला क्वेसन दसवटा आउँछ राइट जस्तो इङ्ग्लिस ग्रामरमा फिल इन द ब्लाङ्क्स फिल इन द ब्लाङ्क्सबाट आउँछ आर्टिकल प्रिपोजिसन नाउन प्रोनाउन त्यसैगरी भब सिङ्गुलर यो त मैले हालिसकेको छु सामग्री हेरिसक्नु भएको छ होला म यसमा धेरै गइन त्यसैगरी तपाईँलाई फेरि रिडिङ एन्ड राइटिङबाट आउँछ ओके इङ्ग्लिस ग्रामर भनेको जम्मा दस मार्क्स उता चाहिँ नेपाली व्याकरण चौध मार्क्स थियो 
है चौदह अंक थी यहाँ इंग्लिश ग्रामर बड़ा नाथ तीन सौ दस मक्स हो तबी को व्याकरण मिलाने तेज कवर कर क्लियर भर बस इंग्लिश में तभी जो गाड़ो के छेन जो ग्रामर टेन मक्स को जिसमें फिर आर्टिकल प्रिपोजिशन नाउन प्रोनाउन भव अभी टेन्स ये टेन्स अलग बड़ी आँच जो ये फिल इन द ब्लैंक्स बाहे टेन्स में चेंज करने सीम्पल प्रेजेंट सीम्पल पास्ट सीम्पल फ्यूचर ओके राइट ल तैंने भाई जो जो नेगेटिव मक्स होते हैं हाई मित्र क्लियर होके एनिवे तेज तो मित्र तैयार संपूर्ण के बुझ् पर्चे धेरेजना अलग पेमेंट कर पढ़ाने सीस्टम बसा है तो पेमेंट को कुछ भाई आप जाने को कुछ रूप को मत हाथ में भैया कुछ सीखने हम प्रयास हो कुछ ब्राइटर नलेज लाइक सेयर कर नबिर्स मित्र कृपया जी सको धीरे साथी समस्या पुराव सकूँ इक्जाम कहीं हो फिर सुन्न भाषा सा, मित्र शायद भर्खर हेरे को तैयार मैं भनी सकिया इक्जाम को छब्बीस गति डबल दस्तूर को मिति सकिए पाड़ी तैयार पक्की तैंर होने तेज को लगी क्लियर होने तब ना टिक्न बस्तला ओके मजा पढ़ूला प्रिपरेशन रामसंगला ओके भन्न चाहे मैं अभी चाहिए तभी को ओके तेगरी तैंर तब इंग्लिश तीर लैजा मैं तब अंग्रेजी तीर लैजा इंग्लिश ग्रामर मैं भी हाल दस मक्स को आँच राइट तेगरी तब रिडिंग राइटिंग रिडिंग राइटिंग दस मक्स को इस बार दस मक्स को सामने जो जस्त कोर थेम ट्रू फल्स आइडेन्टिफिकेसन यो तो टाइप कोई आँच इसमें तेरे नाथ दिन सही मित्र इंग्लिश को गाड़ो आँदे आँदे तब हे मिलाने हो है पैसेज हेरे जम्मा सातवटा वाक्य को पैसेज आँच राइट जम्मा सातवटा चाहे है सेंटेन्स को प्याराग्राफ आँच तो भाई धीरे आँदन चिंता नगर राइट सो ते कर लेटर एप्लीकेशन एकदम सजिलो लेटर राइटिंग में कोई कन्फ्यूजन छो लेखन लेटर राइटिंग तैयार करा धे पढ़ी सकूँ भाग फेरी हेन राइट जो लेटर राइटिंग लेखना सीक्न जैसे डेट कह लेखने सब्जेक्ट लेखने अभी अफिश को नाम कसरी सुरू करने राइट ओके ओके नाम निस्के कस्त काम पढ़ एकदम टेन्सन ही नगर सहायक पद को खरीदार लेवल को चौथों पद को जागिर हो तैंने चौथों पद को जागिर के बुझ्स चतुर्थ पद भे चतुर्थ पद भागिर यो उतो एकदम ये के बुझ् मेरे मैं कि मैं के सोचि भादा खी एसई उत्तीर्ण पाने जागिर तो खाल लोअर लेवल को सोच कि होना नितांत सरकारी चाहिए क्राइटेरिया भि रहे चतुर्थ लेवल में गुण पड़ने काम सेवा सुविधा तेई लेवल को पाँच टेन्सन नगर राइट सो कुछ इसमें टेन्सन कर फिर मैं यहाँ सब्जेक्ट मैटर तीर जान चाहूँ तेरे सर्ट एसए इसमें सर्ट एसए आँच जो वन फिफ्टी ओर नेपाली में जिस निबंध लेखन आगे थी इसमें सर्ट एसए भी आँच राइट तेरी अगि तबी में धीरे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना जसरी आगे थे राइट तेरे तो मैं इंग्लिश में धीरे में ट्रांसलेट करना आँच राइट तब आंदा खी इंग्लिश में धीरे में ट्रांसलेट कर आँच कुछ बुझ् हो इंग्लिश में प्यार करें लेखने तो फिर सीम्पल के एकदम सीम्पल टेन्स में आँच सीम्पल टेन्स को जैसे सिंपल प्रेजेंट को मैं भाई थे तब सब्जेक्ट प्लस भव प्लस अब्जेक्ट आई इट राइस सामान्य यस ही इज ही इज एंड सम बॉय इस इसी के सामान्य सामान्य वाक्य आँच सामान्य तैयारी कसो जाने ओहो मत आगे तैयारी कर सरकारी जागिर मेरा बाफ्रे कर क्वेश्चन सजिलो आँच कंपिटिशन अलग संख्या धेरे होने भर मत हो तैयार सके नबिगाने हेन्डराइटिंग राम बनाने राइट तब अलग जस्ट जे कर सही तरीका कर राइट जो पढ़े कुछ सही तरीके पढ़ु पे लेखने बेला में सही लेख् पे उत्तीर्ण नाने तो कुरे छाइन चांस बड़ी सो अभी ये देखकर यह सहायक सूचक में नाम निने सामान एकदम प्रबल भाई हेल्प करने मेरे प्रयास हो यदि तभी भर्खर मात्र हमें हेद आवाज में मडिया आपके ओके म खास काठ अच्छा पोखरा छू राइट पोखर पर तब लाइव कर रखा छूँ यहाँ कस्तु भाग मेरे स्टूडियो में मलिक उपस्थित होना न सकते होता है तैयार सहयोग होने ये ओके यहाँ उपस्थित भैया कुछ जो ज्ञासा छखन सकूँ कमेंट बक्स में गए जे के नेगेटिव पार्स भन्न भाषा टेन्सन ही नगर ये दुनिया दीवाना सेवा सुविधा ये हो जवान को जो होने कुछ आई रहा है है तीर सोच्दन सोच्स राइट ओके 
सेंटेन्स आफै बनाएर ट्रान्सलेट गर्ने कि दिएको हुन्छ दिएको हुन्छ तपाईलाई मजाले सेंटेन्स दिएको हुन्छ जस्तो नेपालीमा दिन्छ त्यसलाई इंग्लिश बनाउनु पर्यो र इंग्लिशमा दिएकोलाई नेपालीमा बनाउनु पर्यो ओके तपाईलाई त्यति साह्रो गाह्रो टेन्स काल सुद्दैन सामान्य सिम्पल पछि भनेको जस्तै सिम्पल प्रेजेन्ट सिम्पल फ्युचर त्यस्तो खालको के सिम्पल पास्ट त्यस्तो खालको मात्र सोच्छ जर फर्स्ट पेपरको बुझियो सेकेन्ड पेपर कुन भन्नु भएको छ ओके मैले भनिरहेको छु यहाँनिर म इंग्लिशमा आइरहेको थिएँ राइट म इंग्लिशमा आउँदै थिएँ ओके अब म एक्चुअली तपाईँलाई गणितमा लैजान्छु म्याथमेटिक्स हाउ म्याथमेटिक्स भनेपछि हजुरबालाई पनि गाह्रो बालाई पनि गाह्रो आमालाई पनि गाह्रो हाम्रा पुस्तैलाई गाह्रो म्याथ हुन तपाईँलाई धेरैलाई सजिलो लाग्छ होला होइन भनेर सोच्ने बानी छ दाइलाई पनि गाह्रो भाइलाई पनि गाह्रो दिदीलाई पनि गाह्रो सबैलाई गाह्रो अरूलाई गाह्रो भनेपछि मलाई गाह्रो नहुन त कुरै भएन वास्तवमा म्याथ गाह्रो सब्जेक्ट होइन राइट म्याथमेटिक्स गाह्रो सब्जेक्ट हुँदै होइन हामीले गाह्रो रूपमा लेखेको मात्र हो तर म्याथम्याटिक्सको के के आउँछ एकदमै क्लियर हुनुहोस् म एकदम एकदम वन बाई वन गरेर भन्छु अब तयार हुनुहोस् है मित्रहरू म्याथम्याटिक्सको के के पार्ट भनेर सुन्न एकदम तयार हुनुहोस् ओके के भन्नु भएको छ सहायक सूचकको जब थाहा एकदमै थाहा हो यो सरकारी जागिर हो राइट यो चतुर्थ लेभलको सरकारी जागिर हो ओके मलाई त इङ्ग्लिस गाह्रो लाग्छ भन्नुभएको छ डन्ट वरी इङ्ग्लिस गाह्रो भन्दा पनि इङ्ग्लिस त तपाईँलाई गाह्रो लाग्ला तर यो परीक्षामा आउने टपिकहरू गाह्रो छैन सबभन्दा तपाईँलाई इङ्ग्लिस गाह्रो लाग्छ भनेर यो यहाँको चाहिँ सिलेबसमा भएको कुराहरूलाई गाह्रो रूपमा नलिनुहोस् यहाँ सजिलो सजिलो टपिकहरू छ ठक्क टपिक हेर्दै पढ्दै गर्नुहोस् यदि छैन भने हाम्रो सिलेबस मैले राखिदिहाल्छु सिलेबस हेर्नुहोस् सिलेबस हेरेर सिलेबस अनुसार पढ्नुहोस् राइट पक्कै पनि तपाईँले केही गाह्रो नमानी किन मजाले बिन्दास तरिकाले पढ्नुहुनेछ ओके टेन्सनै नगर्नुहोस् राइट गाह्रो रूपमा नलिन्छ म म्याथमा जान्छु है म म्याथमा जाँदैछु म तपाईँको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा भुलेँ के है ओके एनिवे गणितको समस्यामा सेट हेर्नुहोस् कि गणितबाट के बुझ्नुहोस् भने पर क्वेसन थ्री मार्क्स प्रति क्वेसन तिन अङ्क आउँछ ओके एउटा प्रश्नको तिन अङ्क आउँछ यस्तो सेट सेटबाट आउने तिन मार्क्सको प्रश्न कस्तो आउँ सेट समूह भनेको के हो वर्गीकरण गर्नुहोस् अथवा जोड्नुहोस् मैले एउटा हालेको थिएँ नि क्लास कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट गर्नुहोस् है मित्रहरू ओके त्यसैगरी वर्गमूल र घनमूल ओके साथीले यहाँ इन्टरभ्यूको कुरा गर्नुभएको छ इन्टरभ्यूको कृपया चिन्ता नगर्नुहोस् है इन्टरभ्यूको चिन्तै नगर्नुहोस् किनभने पहिला हामी लिखितमा जान बाँकी छ अनि त्यसैगरी हाम्रो हेल्थ चेकअप हुनु बाँकी छ इन्टरभ्यूको विस्तृत ओके यहाँ एक्जाम राम्रो गर्न सक्यौँ यति भनेदेखि यद्यपि मैले इन्टरभ्यूको पनि पुरा भिडियो राख्नेछु चिन्ता नगर्नुहोस् लाइभ इन्टरभ्यू पनि राखौँ होला नि त होइन टेन्सन नगर्नुहोस् है ओके वर्गमूल र घनमूल जस्तो स्क्वायर रुट स्क्वायर किब रुटको बारेमा पनि तपाईँलाई क्वेसन आउन सक्छ धेरै हार्ड क्वेसन होइन ओके ओके हेल्थमा के के चेकअप हुन्छ पुरै चेकअप हुन्छ तपाईँको भित्री रोग दीर्घ रोग छ कि छैन अपाङ्गता के छ तपाईँको आँखाको हेर्ने दृष्टि यी यावत कुराहरू सामान्य कुराहरू यो लगभग होइन सबै पर्सनली नर्मली चाहिने कुराहरू सबै चेक गर्छ ओके त्यसैगरी दशमलव र भिन्न र प्रतिशत एक लहत भन्नुभएको छ के भन्नुभएको छ दशमलव र भिन्नको भन्नु भनौँ न भन्नुभएको होला मिस्टेक तो यस्तो हुन्छ कि भिन्नमा के हुन्छ भने एकदम सामान्य कुरा जस्तै तपाईँले के बुझ्छ भने प्रतिशतलाई भिन्नमा लैजान पऱ्यो भने सहले डिभाइड गर्ने ट्रिक्स मैले भनिहाल्ने ट्रिक्स यहाँनिर चस्मा लगाएर नपाउने हुँदैन चस्मा त सामान्य लगाउन मिलिहाल्छ नि तपाईँले नर्मली देख्नु पऱ्यो कि त्यो नजिकेको चिज पनि देख्न सक्नु हुँदैन यति भने त्यसमा समस्या आउन सक्छ नर्मली चस्मा त लगाइहालिन्छ मैले पनि चस्मा लगाउँथे आज अलिकता म थोरै बाहिर भएकोले अलिकता म अलिकता पुरा यहाँ त्यति व्यवस्थित रूपमा लाइफ आइरहेको छैन राइट ओके इङ्ग्लिसको कुरा हामीले सब गरिसके म अहिले गणितको कुरा गर्दैछु गणितसँग सम्बन्धित प्रश्न छान सक्नुहुनेछ कृपया गाह्रो नमान्नुहोस् मित्रहरू होइन तपाईँकै लागि भनेर म यहाँ हाजिर भइरहेको छु राइट राइट चिन्ता नगर्नुहोस् हेल्थको सबै चेकअप हुन्छ त्यति साह्रो इन्फेक्सनै भएको हो भनेदेखि अब त ब्लडमै समस्या देखिने खालको भने त्यसले समस्या ल्याउन सक्छ हेल्थ चेकअपमा नत्र हेल्थ चेकअपमा त्यसले अरू चाहिँ नजाइँदो खालको समस्या आउँदैन टेन्सन नगर्नुहोस् टेन्सन मत गर्नुहोस् है ओके सो टेन्सन नगर्नुहोस् ओके तपाईँको लागि मैले म्याथमेटिक्ससँग सम्बन्धित ओके गणितसँग सम्बन्धित अर्को टपिक मलाई दिन्छु समय र काम भन्नुभएको थियो समय र कामको निकै ओके निकट भविष्यमा हामीले चाहिँ तपाईँको लागि सामग्री लिएर उपस्थित हुनेछौँ राइट ओके त्यसैगरी नाफा नोक्सान नाफा नोक्सानमा गाह्रो छँदै छैन नाफा र नोक्सानमा ओके सेलिङ प्राइस र कस्ट प्राइस हुन्छ क्रय मूल्य र बिक्रय मूल्य हुन्छ हार्ड आउँदैन चिन्ता नगर्नुहोस् यो म्याथबाट हार्ड क्वेसन आउँदैन ओके हार्ड क्वेसन आउँदैन 
ओके मैं मेरे नंबर कंटैक्ट एड्रेस सब छाड़े कंटैक्ट कर सकूँ फ्रैंकली मीटर है तेरी जिके में नेगेटिव मार्क्स तो धेरे सोन भाग चिंता नगर राइट जिके में धेरे टेन्सन कर जिके को अच्छी सामग्री लीएर पक्की भी आने एक दिन माइव आने इन्फर्मेशन दिए आने ओके जिके कस्त हो ट्रिक ओके ट्रिक पक्की तक मोलि का गए अज विस्तृत रूप में कई थप कुछ तभी पस्कने मेरे प्रयास ओके जिसकी छूट जैसे नाफा नोक्सान को संगे छूट आँच छूट बने नाफा नोक्सान रूटस संबंधित प्रश्न आन सकता कुछ भी वस्तु में ये छूट दिए ये में बेच्ता ये नाफा भो कैचन सकेला तस्त खाल एक्सरसाइज भी हमें लीएर आने तभी ओके साधारण ब्याज सीम्पल इंट्रेस्ट राइट सीम्पल इंट्रेस्ट ओके तब को सीम्पल इंट्रेस्ट बा पीटीआर बाई हंड्रेड पी इंटू टी इंटू आर बाई हंड्रेडसंग संबंधित प्रश्न बड़ा पी निने आन सकता टी निने पर आन सकता आई तो सामने भैलो आर निने पर आन सकता रेसगरी तमाउंट इजकल टू पी प्लस आई हो संबंधित प्रश्न भी आन सकता अमाउंट दिए तमाउंट पी दिए अरुण निकालना भी भन्न सकता राइट ओके सो तो लगी पक्की मैं जिके को मैं धीरे जाना को मैं यहाँ हेद्दे जिके मैं लीएर आने पड़ने देखा राइट जिके लीएर म पक्का आने राइट तो हाइट साइड को कुछ चिंता नगर तो कुछ भी क्राइटेरिया चुके आकाश राव रावल जी हाई चिंता नगर हाइट को चिंता नगर राइट मजा पाँच मेरिड ले पाँच अनमेरिड ले पाँच तब को दुईट दुईजना नहीं पाँच है ट्राई कर यदि उमेर छइट उमेर भैया व्यक्ति को लगी ये गोल्डन चांस हो ओके ओके तैंर तेरह म गणित लगन चाहूँ है खंडीकरण है साधारण ब्याज खंडीकरण फैक्टराइजेशन मैं हिजो होता हिजो को एट भिडियो हाँ थे सामान्य फैक्टराइज को एट थोड़े क्लिक दिन का लगी मैं तैयार कस्तु लग् कस्तु सामग्री तैयार करूँ तैयार राइट तब को ओके फैक्टराइजेसन मेनली ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए ये सब संबंधित ट्री ओके ट्रिनोमियल अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन सब संबंधित फैक्टराइजेसन भी आन सकता ओके ओके सो तैंले बुझ् पड़ने इसको लगी एलसिएफ रसिएम एसिएफ है महत्तम सम ओके समाप्त एलसिएफ हाइएस्ट कमन फैक्टर और एलसिएम लोएस्ट कमन फैक्टर हो ओके सो इसमें नहीं गाड़ो छेन इसको हमें क्लास पक्की भी देने त्रिभुज र आयत को परिमित क्षेत्रफल निकालने सामान्य समस्या बने इसको बारे में तैंक तो प्रश्न पक्की हमें सामग्री लीएर उपस्थित होने मिजर तैं को लगी हाथ सहयोग करने हेतु हमें यहाँ तैंक थ्रू सामग्री पस्ने कसो लगे सलाह सुझाव भी प्रतिक्रिया दिन नबिर्स कमेंट बक्स में गए ओके सब हम एटमोस्ट नमस्कार फिर भी मेरे सब नमस्कार तब अल द बेस्ट भाई चाहूँ तब को स्टडी लाई तैंले अब कसरी पढ़ने भाई म थोड़े टिप्स को अंत्य में कसो पढ़ाई को टिप्स चाहिए कि मानी पढ़े मत पास होते हैं कि मैं कस्त हो नपढ़े भाग पढ़ना नजाने फेल भैर आइट तब स्कूल लेवल बार है कति को विचार कर ओके मैथ इंग्लिश को कोईसन अल धे भाषा ओके पक्की मैथ क्वेश्चन मैथ इंग्लिश को कोईसन हमें पक्की भी देने तब चिंता नगर तैयले अलग इसी तैयारी करूँ सके तो नाम निस्कंस एक्सुस में पक्का निस्कंस निस्कन भाई अर्कचोटी नाचो खैदर में नाम निगा छाड़ने चिंता नगर ओके तब हमीस ढुक्क हो राइट सो अध्ययन करने काम से तैंक हो राइट म थोड़े ट्रिक्स दी जैसे बिल्कुल दस दस साढ़े दस भाग पाड़ी धेरी नाइट टाइम धेरी नबस्ना पढ़ाई बिहान को टाइम में पढ़ने राइट मर्निंग को टाइम में पढ़ने गुनाभि तब अज फायदा होने ओके पढ़ने पढ़ने सन्दर्भ में जिससे कि पढ़ाखे तरह कुछ नसोच्न फेसबुक में फोटो अपलोड कर पढ़ना नबस्न फेसबुक में कति लाइक आए हो कति कमेंट गए कति के भाई राइट राइट सब तो बुझ् पर्व इसलिए कमेंट कर कहीं थैंक यू सो मच सुन वेलकम ओके निशा जी तेरी बी बहस ने भन्न भाषा सर कति जना दिशा भन्न भाषा यह छब्बीस गतिसम अंतिम मैच है डबल दस्तुर तिर फर्म भरना पाइने तो डबल दस्तुर में कैंजना होस पाड़ी पक्की इन्फर्मेशन तैंने ओके सो ओके अन्य कुछ भी इन्फर्मेशन चाहिए यदि तमेंट कर सकूँ अदरवाइज हमें आज को एपिशोड क्लोज कर सौ अब मैं गुड नाइट भेला आगे ओके 
पक्की भी तई इन्फर्मेशन चाहिए में हमी संगे रहने प्रयास कर भिडियो लाइक सेयर अभी कमेंट कर नबिर्स ओके जिके को बारे में डीप भन्न डीप हो डीप होते हैं मैं तब टपिक भू जिके को बारे में मैं ये भिडियो को सुरू में तैयार पक्की हेन पाने जीव कुन कुन टपिक ते टपिक में मत तुम यो हो कि मैं भाई नपढ़े भाग पढ़ना नजाने फेल होने के संख्या धेरे होसले पढ़ना जानने कसरी होने तीन भाई भादा खेल हमें के को परीक्षा दिद तो परीक्षा को सिलेबस के हो कर्स को कह कह प्रश्न आँच भितांत महत्वपूर्ण आइट सो कुछ चैप्टर बड़ा कति नंबर को प्रश्न आँच फिक्स भर पढ़ने हो पढ़ो पढ़ो पाठ सर जो आठ भो काम छेन हेन राइट सो तैयार के बुझ् पर्चा भादा खेल विस्तृत में के बुझ् पर्चा भादा खेल तस्तव में मनु भी तैयार सिलेबस में के के आँच टपिक हेन जिके में तैयार धेरे जान जिके संग संबंधित प्रश्न अलग उठाई मैं पाए यहाँ राइट तैयार जिके को टपिक मैं बनदे अथवा हम सिलेबस वाला भिडियो में मजा टपिक नए म फिर दिवन तैंक मजा टपिक हेर टपिक वाइज टपिक क्लियर पार्न राइट जो जो शब्द निर्माण भन शब्द जैसे शब्द वर्गीकरण भन शब्द वर्गीकरण भि शब्द कति भाग में वर्गीकरण कर बारे में क्लियर हो दाया बाया ओर कोर हाई क्या देने राइट फिक्स कुछ पढ़ू पक्की तई को सक्सेस टाड़ा छे तई को नजिक राइट ओके एनिवे मैं अर्क महत्वपूर्ण एपिशोड में हम भेटने आज लिदा हो राइट ओके थैंक यू वेरी मच सक कमेंट कर मित्र में थैंक यू सो मच बनो हमें हेने प्रयास कर लाइक कमेंट कर सेयर कर थैंक यू वेरी मच एवरीबडी तैयार धीरे धीरे धन्यवाद अर्क महत्वपूर्ण एपिशोड में हम आने अनुसंधान सहायक सूचक संग संबंधित विशेष सामग्री पस्ने नहीं हम अभियान हो यहाँ तैंक प्रत्येक पल्ल सीकाई पूर्ण बनाने हम अभियान हो सीकरी नया नया अपडेट और न्यू इन्फर्मेशन तब को समस्या रो समस्या को समाधान संग संबंधित रहकर विविध जानकारी लीर आने हम प्रयास हो ओके अर्क महत्वपूर्ण एपिशोड में भेटने आवाज में मडिया काटे हो जिंदु नमस्ते ओके सो अजी म थोड़े टाइम अब म्लोजिंग लगे मैं तब नमस्कार भी सको है तब साथी थोड़े कुरा कर जान सक ओके सो तैं को लगी यहाँ ओके मोड़े सेयर कर दिखा ओके सेयर कर मित्र ओके यू कैन सेयर टू दिस राइट पाड़ी यहाँ लाइट ओके ओके अब मैं मुट्टी लगे मित्र ओके थैंक यू वेरी मच एवरी वन रिपेल आँदे भन्न भाषा अर्क एपिशोड में मैं को लगी विस्तृत इन्फर्मेशन लीर पक्की उपस्थित होने राइट ओके यहाँ के मनोजी तेरी ओके आज मधे बस मित्र यहाँ ओके थोड़ी मेरे प्रिपरेशन को टाइम भैर राइट यस थैंक यू वेरी मच ओके थैंक यू वेरी मच एवरीबडी ओके